एक घास को बिउ प्रति हेक्टर कति आवश्यक पर्द एक हेक्टर को लगी कति बिउ आवश्यकता पर्द तो कोते घास को लगी आठ देखि दस केजी बाहर देखि पंद्रह केजी सत्रह देखि बीस केजी रईस देखि पच्चीस केजी भेजे तो इसमें धेरेजान कन्फ्यूजन भाई पाए मैं तो होता खेल प्रश्न राखे जिसमें से बाहर देखि पंद्रह केजी कोते घास को बिउ प्रति हेक्टर से आवश्यकता पड़ने हो कुछ विशेष ध्यान दिवन होगा कोते घास को बिउ प्रति हेक्टर बाहर देखि पंद्रह केजी आवश्यकता पड़ने हो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक फेरी भी विशेष जानकारी और विशेष प्रश्न को साथ उपस्थित भैस आज विशेष प्रश्न हमें पार्ट टू लीएर आया छो पार्ट वन हमें एक देखि बीस तीसवटा जी प्रश्न सल्व कर सकता छो हमें पार्ट टू में तीस देखि फिफ्टी टू एबो अथवा सिक्सटी एबो जी प्रश्न सोलूसन करने चैनल में नया आने लाइक कमेंट सेयर सब्सक्राइब करना अवश्य भी नगुनहोला हमी आगे सुरू में प्रश्नतर्फ मैं तब तीस नंबर प्रश्न प्रश्न अंतिम में सोधे थे जिसमें कुन उमेर को कुखुरा में डेबी किंग प्रश्न सोधे थे अब इसमें धेजना कन्फ्यूजन भग पाइन है जिसमें से वन विक्स नाइन विक्स ट्वेल्व विक्स रोर्टीन विक्स भाव तब प्रश्न ने सोधे तात्पर्य कसरी हो तो पैला बुझे मात्र प्रश्न सही उत्तर लगन पर्स यानि कि कुन उमेर में कुकिंग यानी कि हमें चुचो काटने भाई हाई राय जी को अवस्था में हेन हाँदी तब दुईटा अप्सन यहाँ राख देखे एवं एक हफ्ता में काट्न पर्व सात देखि दस दिन में काट्न पर्व अर्ग बाहर देखि चौदह हफ्ता में काट्न पर्व अथवा अंडा पार्भंदा अगाड़ी नहीं चुचा काट चुचो काट्न पर्व भाई क्राइटेरिया राखे हो अब यहाँ तब एक हफ्ता भी दिखे चौदह हफ्ता भी दिखे हमें कुल लगन सही उत्तर मान सकता भत्ता इसमें विशेष एवं कुछ में किमत ध्यान दिन पर्यटन तो भाग पैलो हफ्ता में भी काटि चौदह हफ्ता में भी काटि तर मुख्य काट्न को उद्देश्य के हो तो भाग जस्त ठुंगा ठुंग करने प्रब्लम धेन है इसमें से अथवा जो दाना खाई रखे हो सब बच्चे गरी खादन कुखुरा ने तो कारण डिपिकिंग प्रोसेस रहता है हमें इसको सही उत्तर मैं अप्सन डी को चौदह विक्स मान क्यों सामान्यतया अंडा पार्भंद अगा भैसे डिपिकिंग कर सब भाग बेस्ट होने मान्यता दिखे हमें अप्सन डी लाई करेक्ट एंसर लगन सकता तेस पीछे जो हम एक तीस नंबर प्रश्न में जिसमें से हर्मोन के लिए उत्पादन कर जिसमें से इंडोक्राइन ग्लैंड एक्जोक्राइन ग्लैंड अप्सन सी में दुबई ले रप्सन डी में नोन भर तप्सन दिखे हमें एक तीस नंबर प्रश्न को सहयोगतर्फ जो जिसमें से हर्मोन के लिए उत्पादन कर भाग इंडोक्राइन ग्लैंड ने हर्मोन उत्पादन कर एक्जोक्राइन ग्लैंड ने भी उत्पादन कर हर्मोन ही उत्पादन करने एक प्रकार का ग्रंथी होने वैसे हमें अप्सन सी लाई करेक्ट एंसर लगन सकता कुछ भी प्रकार को कन्फ्यूजन बिना हाई ठीक है अब हम जो बत्तीस नंबर प्रश्न में कुछ प्रकार का गाई वस्तु में प्राय साल नझर्ने होना नझर्ने समस्या यहां हो कारण अप्सन ए में डेरी टाइप का अथवा अप्सन टी में से मिड टाइप अप्सन टी में ड्रफ्ट टाइप रप्सन डी में अल भन है भन्न खोजे प्रश्न कि कुछ प्रकार के गाई वस्तु में प्राय जी साल नझर्ने होना को मतलब प्राय जी डेरी में कभी सब डेरी टाइप भाई कि भाग दूध उत्पादन करने अथवा बच्चा बच्ची पाने जात को वर्ग में पर्दन भाई हमें मसु उत्पादन का लगी पाली का जो सुक गाई वस्तु तिहार में तो हमें के कर साल अड़किने तस्त समस्या होते हैं अथवा जुत्ना का प्रयोग करने गाई वस्तु में तस्त समस्या होते हैं हो तो के भाग डेरी टाइप का पशु यो समस्या बड़ी मात्रा में देखा पर्द ते पे जो हम तेतीस नंबर प्रश्न में साल नझर्न को कारण के होता मिल्क फेवर डिस्टोकिया जुमलिया रोड रप्सन डी में अल भन अब इसमें हमें प्रश्न कुछ भी कन्फ्यूजन होते हैं क्यों देखिए साल नझर्न को कारण बने सब नहीं होता क्योंकि जुमलिया पशु अथवा जुमलिया कुछ भी बच्चा छो अवस्थ में साल झर्दन मिल्क फिवर आगे अवस्थ में साल नझर्ने होता डिस्टोकिया भाग बेला साल नझर्ने होता वैसे हमें अप्सन डी अल लाइन ही करेक्ट एंसर लगन सकता इसमें कुछ प्रकार को कन्फ्यूजन होने कुछ छाइन हाई अब जो हम चौतीस नंबर प्रश्न में जिसमें से रिटेसन अफ प्लासेंटा का लक्सिड के हु भेजे भेजाइना बा दुर्गंध आने रगत बड़ी बक्स अप्सन सी में एन बी रप्सन डी में नन भन है कि रिटेसन अफ प्लासेंटा बने साल अड़कि नहीं हो रहा इसको ये होता खेल कस्ता लक्षण देखा पर्द तो भाग हमें कुछ कन्फ्यूजन बिना कुल लगन सकता तो रगत भी बग्द रिजाइना बा दुर्गंध भी आँच हाई भन्ना को मतलब हमें अप्सन सी लाई करेक्ट एंसर लगन सकता कुछ भी प्रकार को कन्फ्यूजन बिना तेगरी जो हम पैंतीस नंबर प्रश्न में रिटेसन अफ प्लासेंटा मुख्यतः कुछ जनावर में हो बफेल गोड रप्सन डी में अल भर भी दिखे हमें हमें यहाँ कुछ कन्फ्यूजन होने पॉइंट नहीं क्योंकि सब प्रकार का पशु में रिटेसन अफ प्लासेंटा होने नहीं गद हाई अब यह सामान्यतः कुछ पशु न होने सकता तर मेनली हम भर सब पशु होने चांस होने से हमें अप्सन डी को अल लगन सकता तेज पीछे जो हमी अर्क नंबर प्रश्नतर्फ जिसमें से 
रेनबो ट्रट में साल क्या मत्स्य विनोद भनि यह प्रश्न भी हमी तखी सकता जो जिसमें चाहे विनोद ने अनुसंधान शत्रुसंग लड़ने क्षमता भाई सुंदर रंग भैया अप्सन डी में बी एन सी बुथ अप्सन उपलब्ध होना हमें अप्सन डी बी एन सी बुथ लाइन सहयोगतर लगाया थी हई अब जान हम नेक्स्ट प्रश्नतर्फ जिस में अलग हम डेरीतर्फ छिर्स जिसमें चाहे मक्खन में चिंडो पदार्थ को मात्रा कति होने साठी प्रतिशत सत्तरी प्रतिशत अस्सी प्रतिशत और नब्बे प्रतिशत भन देश में धेरेजान सहयोगतर दिए पाएक छूँ मैं फेसबुक पेज में प्रश्न राखे थे जिसमें धेरेजान साथी अप्सन सी यानी कि अस्सी प्रतिशत से चिल्लो पदार्थ को मात्रा होने कुछ हमें लगन सको यानी कि अप्सन सी लाई करेक्ट एंसर लगन सकता इसी जान हम थर्टी एट नंबर प्रश्न में हम घास संबंधी प्रवेश गये जिसमें आज कोई घास को बिऊ प्रति हेक्टर कति आवश्यक पर्द एक हेक्टर को लगी कति बिऊ आवश्यकता पर्द तो कोते घास को लगी आठ देखि दस केजी बाहर देखि पंद्रह केजी सत्रह देखि बीस केजी रईस देखि पच्चीस केजी भेजमें धेरेजान कन्फ्यूजन भाग पाए मैं तो होता खेल प्रश्न राखे जिसमें से बाहर देखि पंद्रह केजी कोई घास को बिउ प्रति हेक्टर से आवश्यकता पड़ने होता यह कुछ बेस ध्यान दिवन होगा कोई घास को बिउ प्रति हेक्टर बाहर देखि पंद्रह केजी आवश्यकता पड़ने ओके okay, पी हम जा थर्टी नाइन नंबर प्रश्न में बंगुर का साथ मछा पालन कर प्रति हेक्टर कति बंगुर राख्ता उपयुक्त होने पच्चीस देखि पैंतीस चालीस देखि पचास पचपन्न देखि पैंसठी और दस देखि बीस भंगुर का साथ मछा पालन कर प्रति हेक्टर कति बंगुर राख् उपयुक्त हो सब ठा इस कुछ प्रकार को कन्फ्यूजन होने कुछ छाइन हमें इसको सहयोग कुल लगन सकता तो तब सब नहीं ठा इसको सहयोग हाई हमें चालीस देखि पचास यानी कि अप्सन बी लाई करेक्ट एंसर लगन सकता ओके okay, पीछे जान हम चालीस नंबर प्रश्न में जिसमें आज साधारणतया गाय को दूध में एसएन एफ जिस हमें सोलिड नट फैट भाई औसत में कति प्रतिशत हो सात देखि सात पॉइंट पांच प्रतिशत आठ देखि आठ पॉइंट पांच प्रतिशत आठ पॉइंट पांच देखि नौ पॉइंट पांच प्रतिशत रप्सन डी में कुछ भी होना भाई यानी कि हमें दूध में होने सोलिड नट फैट में औसत में कति प्रतिशत होता भाई कुछ और हमें इसमें कुछ भी प्रकार को कन्फ्यूजन मेरा सब अब गाई में डिफ्रेस डिफ्रेस होना चाहिए नाइन पॉइंट फाइव सन भी पाइन तर हमी साधारणता राख् पर्ने हुआ चाहिए अप्सन बी लाइन करेक्ट एंसर लगा कि आठ आठ देखि आठ पॉइंट पांच प्रतिशत के होने गद भाग एसएनएफ को मात्रा होने गद ओके तेस पे जान हम एक चालीस नंबर प्रश्न में मछा को भूरा कृषक स्तर में वितरण को सुरुआत कहीं भाई भाई दुई हजार सत्रह अठारह दुई हजार बीस एक्काईस दुई हजार तेरह चौदह और दुई हजार अड़तीस उन्चालीस भाई पीछे मछा को भूरा कृषक स्तर में वितरण कहीं सुरू भो भाई हम इसमें कन्फ्यूजन नभकन दुई हजार सत्रह अठारह बाद भूरा वितरण सुरू भो भाई लगन सकता यानी कि अप्सन ए को करेक्ट एंसर होने गद इस पच्चीस जान हम बयालीस नंबर प्रश्न में जिसमें तल का मध्य एंटेरियर पिट्युटरी ग्लैंड उत्पादन होने हर्मोन कुल होने एंटेरियर होना एंटेरियर रोस्टेरियर भाई दुई प्रकार का पिट्युटरी ग्लैंड होने एरिनरी ग्लैंड हमें अलग एंटेरियर पिट्युटरी ग्लैंड में जांच जिसमें आज उत्पादन होने हर्मोन को अक्सिटोसिन रिलैक्सिन जीएनआरएच रफएसएच भाई जिस फोलिकुलर स्टोमुलेटिंग हर्मोन रोराडोट्रोपिंग रिलीजिंग हर्मोन भाई वापसी हमें इसमें कुछ भी प्रकार को कन्फ्यूजन बिना फोलिकुलर स्टोमुलेटिंग हर्मोन से एंटेरियर पिट्युटरी ग्लैंड यानी कि ग्रंथी बा उत्पादन होने हर्मोन रहे इस पच्चीस जान हम तिरचालीस नंबर प्रश्न में स्ट्रोजन हर्मोन कह उत्पादन होने हर्मोन हो ओबरी प्लासेंटा पिट्युटरी ग्लैंड बुथ ए एंड बी भे इसमें धेरेजना कन्फ्यूजन भाई पाइन जिसमें से प्लासेंटा और ओबरी दुईट बाटी स्ट्रोजन हर्मोन से उत्पादन होने पर हमें अप्सन डी लाई संयुक्त लगाऊ यानी कि ओबरी र प्लासेंटा बोथ आर द करेक्ट एंसर यानी कि अप्सन डी करेक्ट एंसर होने हाई इस पच्चीस जान हम चवालीस नंबर प्रश्न में पोस् प्रोस्टेज प्रोजेस्टेरोन हर्मोन कह उत्पादन होने ग्लाफियन फोलिकल कर्पस ल्यूटिम बोथ र एंटेरियर पिट्युटरी ग्लैंड भाई प्रोजेस्टेरोन हर्मोन से कह उत्पादन होता अद अलग लंग टाइमसम रहने हर्मोन भी भाई हमें इसमें कुछ भी प्रकार को कन्फ्यूजन बिना तैयार कर्पस ल्यूटिम सहयोग लगन सकूँ यानी कि कर्पस ल्यूटिम सकिए नहीं प्रोजेस्टेरोन हर्मोन उत्पादन होने यानी कि हमें लगाऊ कर्पस ल्यूटिम प्रोजेस्टेरोन हर्मोन उत्पादन होने गद इस पच्चीस जान हम पैंतालीस नंबर प्रश्न में जिसमें आज मेल में स्पम प्रोडक्शन कुछ हर्मोन ने गद ल्यूटिराइजिंग हर्मोन फोलिकुलर स्टोमुलेटिंग हर्मोन लेल्डिंग सेल्स रप्सन डी में आज बी एंड सी बोथ भाई कि मेल में स्पम प्रोडक्शन कुछ हर्मोन ने कर इसमें धेरेजान कन्फ्यूजन हो मैं ठा कि सबजना कुल लगन हो कुल लगन हो सबजना लगन हो अप्सन 
को लगने हूँ तब कमेंट कर कमेंट कर रिप्लाई अवश्य दिन यानी कि मेल में हाई मेल में चाहे सीमेंट प्रोडक्शन को नर्मल ने गर्स तब इसको सहयोगतर कमेंट कर कमेंट कर रिप्लाई अवश्य दिने हाई इसको कमेंट कर कमेंट में इसको सहयोगतर बन हाई दोके हमी जो छाली सामान प्रश्न में जिसमें आज मेल में तस्त स्टोरोन प्रोडक्शन कुन हर्मल ने कराद अब यहाँ तब पाने पर्ने अगिलो प्रश्न को जिसमें आज लिटिनाइजिंग हर्मोन एफ एस एस फोलिकुलर स्टोमोलेटिंग हर्मोन रेलिंग सेल्स भाई कि तस्त स्टोरोन हर्मोन चाहे कुछ हर्मोन ने कराँच अथवा मेल में टेस्टो स्टोर हर्मोन को प्रोडक्शन कुछ हर्मोन ने कराँच भाग कन्फ्यूजन बिना हमें लिटिनाइजिंग हर्मोन से इसको सहयोग लगा कि अप्सन ए को करेक्ट एंसर होने गद इसमें कुछ प्रकार को कन्फ्यूजन न अब ते पीछे जो हम सड़चालीस नंबर प्रश्न में जिसमें आज स्ट्रोजन हर्मोन कह उत्पादन होता थी क्या सेल्स कर्पस ल्यूटिम एंडोमेट्रियम बाप्सन डी में चाहिए यूटेरस दी रलिक कन्फ्यूजन भाग मैं पाए जिसमें तब सहयोग लगता बेस्ट हो तो भाई स्ट्रोजन हर्मोन कह उत्पादन होता भाग हमें कन्फ्यूजन बिना अप्सन ए लाई सहयोग मैं यानी कि थी क्या सेल बा स्ट्रोजन हर्मोन उत्पादन भाग पाइन अब तब यहाँ स्ट्रोजन हर्मोन कह उत्पादन होता भाई ठिका सेल दी तस्ते ग्लैंड को दिन सकता है ती प्रश्न दिखा हमें विशेष ध्यान दिए सहयोग लगन पर्व हाई एक्जैक्ट बने ठिका सेल बा हो रहा अरुण तस्ते अप्सन दिखे अवस्था में हमें अप्सन में चाहे एप्रोप्रिएट होने पर्यटन हाई दी ते पीछे जो हम अड़तालीस नंबर प्रश्न में फोलिकुलर सेल्स को विस कुछ हर्मोन ने कराँच लिटिनाइजिंग हर्मोन फोलिकुलर स्टोमोलेटिंग हर्मोन प्रोस्टाग्लाइन हर्मोन रक्सीटोसिन भाई है कि फोलिकुलर सेल्स को विस कुन हर्मोन ने कराँच त भाई कुछ आगे जिसमें कन्फ्यूजन बिना फोलिकुलर सेल्स को फोलिकुलर स्टोमोलेटिंग हर्मोन यानी कि अप्सन बी ले कराने गद हाई इसमें कन्फ्यूजन होने पॉइंट अफ भ्यू छाइन ते पीछे जो हम फोर्टी नाइन नंबर प्रश्न में ओबुलेसन कराने हर्मोन कुन हो एफ एस एच एल एच स्ट्रोजन रोजेस्टेरोन भाई कि ओबुलेसन कराने हर्मोन कुन हो तो ओबा बाहर लियाने भाई जो ओबा फुटे रब्जर होने प्रक्रिया हमें ओबुलेसन भी भाई है इसलिए हमें सहयोग लगने देखि लिटिनाइजिंग हर्मोन से सहयोग रोक यानी कि हमें अप्सन बी लाई से करेक्ट एंसर मन सकता हाई ते पीछे जो हम चालीस पचास नंबर प्रश्न में जिसमें आज लिटोलाइसि अफ कर्पस लिटियम कुन हर्मोन ने कराँच जिसमें मैं अगर बने को पॉइंट ठैक्क यहाँ आँच जिस हमें प्रोजेस्टेरोन स्ट्रोजन प्रोस्टाग्लैंडिन रक्सीटोसिन भाई जो लिटोलाइसि अफ कर्पस लिटियम भाई है अब यह हर्मोन चाहे कुन ने कराँच तो यो कंडीसन भाई जिस हमें यह कंडीसन चाहे कुछ हर्मोन ने कराँच भाई एट पॉइंट जिस हमें कुछ भी प्रकार को कन्फ्यूजन बिना चाहे प्रोस्टाग्लैंडिन सहयोग लगन सकता यानी कि अप्सन सी को करेक्ट एंसर होने जो हम एक नंबर प्रश्न में स्पर्मेटो जुआ के लिए उत्पादन कराँच लेलिंग सेल ते पीछे सैल्टोरी सेल्स ते पीछे सेवनिफेनस ट्यूबल्स रप्सन डी में टेस्टिज भे स्पर्मेटो जुआ से के लिए उत्पादन कर भाग कु प्रकार को कन्फ्यूजन न होने वाला इसमें तैयार सहयोग लगने पर्व प्रोस्टाग्लैंडिन से सहयोग लगने पर्व तर यदि कुछ केस में भन्न यदि स्पर्मेटो जुआ के लिए उत्पादन कर सोधे सेमनीफेरस ट्यूबल्स लगन पर्यटन हाई तब प्रश्न में स्पर्मेटो जुआ के लिए लगाऊ भी यहाँ अप्सन में अरुण एक्स्ट्रा अप्सन हो हमें लगन सकते हैं अरुण धेरेवट अप्सन एवेलेबल हो तर यहाँ स्पर्मेटो जुआ भाई हमें सेमनीफेरस ट्यूबल्स स्पर्मेटो जुआ से उत्पादन होने गद रामी अंतिम नंबर प्रश्न में छो जो बावन्न नंबर प्रश्न में भो पार टू को कर्पस ल्यूटियम बनाने मदद करने हर्मोन कुन होने लिटिनाइजिंग हर्मोन फोलिकुलर स्टोमोलाइटिंग हर्मोन अक्सिटोसिन हर्मोन रोजन हर्मोन भन्ना को मतलब कर्पस ल्यूटियम बनाने मदद करने के हमें अगड़ी बने थे लिटिनाइजिंग हर्मोन आस पीछे को प्रोसेस में अक्सिटोसिन का प्रोसेस आँसन जिसमें स्ट्रोजन हर्मोन को लिटिनाइजिंग हर्मोन को इन भई सके अथवा जो हिट में आने बेला में भन मेन स्ट्रोजन हर्मोन एक्टिव होने हमें बावन्न नंबर को सहयोग लगन लिटिनाइजिंग हर्मोन लाई सहयोग लगने गद यानी कि अप्सन ए को करेक्ट एंसर होने गद इसमें कुछ प्रकार को कन्फ्यूजन होने कुछ छाइन तो आज के लिए प्रश्न ये तीन रहेगा प्रश्न कस्तु लगे तब अन्सार को प्रतिक्रिया दिन नबूल होगा भाई हम नेक्स्ट भिडियो में फिर उपस्थित होने यदि अनलाइन क्लास जोइन होना चाहूँ भी स्क्रीन में देखाइक नंबर में संपर्क करी आज नहीं क्लास जोइन होना सकूने भाई आज के भिडियो यहां अस्त धन्यवाद नमस्कार